ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੈੜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਰੁਣ ਕੌਰਮਾਨ ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੈੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਰੇਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੁੰਦਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਾਕਈ ਭਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਬਈ ਸੁਚੱਜਾ ਘਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਚੱਜੀ ਚਰਖਾ ਫੇਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਚੱਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੰਜੀਰੀ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੌਲੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ ਕੜੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਕਿਤੇ ਗਾਗਰ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘੜੇ ਤੇ ਕੁੱਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਘੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੁੱਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਵੀ ਨੇ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖੂਹੀ ਉੱਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਏ ਨੈਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲੈ ਕੜਾ ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲੈ ਕੜਾ ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੈੜਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਾਈਆਂ ਨਗੰਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਨਗੰਦਣ ਤੇ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੋਲ ਕੇ ਰਜਾਈ ਸਾਰੀ ਦੇੜਨੀ ਦੇੜੀ ਹੋਈ ਰਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਉਣੀ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਣਾ ਪਿੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗੰਦਣਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਆ ਤੇ ਗੰਦੂਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਈ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਖੇਸੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਖੇਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬਣ ਬਟਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਬਟ ਲੋ ਖੇਸੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖੇਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਲਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਨ ਕੇ ਗੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਡ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਬੜ ਵਟਣੇ ਅੱਛਾ ਪਿੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਜਣ ਪਿੰਜਣ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪਿੰਜਣ ਪਿੰਜਣ ਲਾਈਆ ਪਿੰਜਣ ਪਿੰਜਣ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪਿੰਜਣ ਪਿੰਜਣ ਲਾਈਆ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਇਹ
ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੋ ਵਾਕਈ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਡੀਓ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਘਰ ਘਰ ਰੇਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੀ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿ ਸ